Euh, quel transport aérien pour les territoires français Je vais commencer par la seule femme présente sur ce plateau, Nathalie Subler. Bonjour présidente de Transavia, avec nous également Thomas Join, président de l'UF, l'Union des aéroports français. Alain Battisti, pour euh, président de la FNAM, la Fédération nationale de l'aviation et ses métiers, ça a changé. Pascal de Isaguir, président de Corsair, et puis euh, Marc Rocher, pour euh, directeur d'Air Caraïbes et président de French Bee. On va évidemment parler train, avion, euh, intermodalité. On va commencer euh, par le train avec une question. Euh, la SNCF euh, a lancé une campagne de communication, encore une fois contre l'aérien, euh, l'avion vert de rage. Vous avez un mot à dire là-dessus Vous êtes en colère aussi, vert de rage pour le coup ouais, Je ne sais pas, je vais peut-être... Euh... Moi, moi, je me demande si... Enfin, je m'interroge, parce que est-ce que c'est est -ce est de la bêtise ou de la provocation, quoi Enfin, quand on est dans une situation comme la SNCF, avec une concurrence nouvelle qui ridiculise l'entreprise sur la liaison historique, la première ligne TGV française qui est Paris-Lyon, on ferait mieux de s'occuper et de jouer avec ces trains électriques plutôt que s'intéresser à la concurrence qui n'est pas directe. Mmh, ça, c'est clair. Parce Aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence directe entre l'aérien et, et le train. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a changé de monde. Nous, on est totalement dans une démarche d'intermodalité, une démarche moderne. Et, le, la, et on fait cette démarche parce que nos passagers la font. Aujourd'hui, le, le passager, il n'est pas idiot. Il a le choix. Il a l'information en direct sur son smartphone. Et il fait un arbitrage, un arbitrage de temps et un arbitrage économique. Donc on n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'il doit faire. Mais ça, il faut être à l'écoute du marché. Nous, on l'est. Peut-être la SNCF l'est-elle moins Marc, Marc, Pascal, tout ça tour de rôle et puis ensuite on parlera. De... Je vais dans le même sens que Calin. Bonjour à tous. Euh, moi, je n'attends pas de la SNCF euh, euh, de l'humour. Alors, ils ont choisi heureusement la chanson Voyage Voyage pour accompagner leur clip. Donc, Désirless avait plus de talent qu'ils n'en ont. Euh, J'attends pas de l'humour. Euh, quand euh, la SNCF coûte à l'État français, euh, j'ai regardé encore pour 2022, 16 milliards 7, toute, com toute compensation, toute action confondue, quand on coûte autant à l'État français tous les ans. C'est un chiffre annuel, le 16 milliards 7. Euh, jean cyril Spinetta l'avait déjà soulevé, euh, il était à 13,8 à l'époque quand il a fait son rapport. Euh, alors j'utilise quelque chose que j'aime bien utiliser, je reconnais. 16 milliards 7, à part quelques oligarques russes dans la salle, euh, s'il y en a, euh, personne représente ce que, se représente ce que ça veut dire. Alors je vais vous donner un autre chiffre. Le budget annuel de la justice en France, c'est 9 milliards. 9 milliards, toute la justice française. La SNCF coûte 16 milliards 7. Alors quand on coûte autant à la communauté, euh, je pense qu'on n'a pas le droit de faire de l'humour, on attend de la rigueur. Et puis une deuxième chose que je vais dire qui est un peu assassine, euh, tout le monde connaît mon caractère. Moi, j'ai appris dans ce milieu que quand on est au cœur d'un événement grave, et ça peut arriver, c'est un risque que nous partageons tous, on adopte un profil extrêmement, extrêmement prudent, extrêmement précautionneux. La SNCF, aujourd'hui, vit un événement grave, ça s'appelle le procès de Bretigny. Et heureusement que son ancien président, M. Pépi, a eu des propos respectueux et très courageux le premier jour de l'audience. Ils ne sont pas du tout à la hauteur de l'humour pratiqué par ces personnes du marketing. Pascal, Thomas, Nathalie, dans l'ordre que vous souhaitez. Oui, moi je m'interroge oui, sur le vrai bilan énergétique de la SNCF. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes camarades. Mais bon, quand on nous présente la SNCF comme un modèle de vertu, j'aimerais savoir comment est calculé précisément le bilan énergétique de la SNCF je pense que c'est biaisé, je pense que c'est tronqué et je pense que ça ne reflète pas euh, vraiment la réalité des émissions carbone ou du coût environnemental représenté euh, par le train. Voilà. Alors simplement, bon, c'est un peu une, euh, la SNCF en France, on a un pays de tradition ferroviaire, c'est un peu une diva, hein, c'est la vache sacrée que l'on n'attaque pas. Mais euh, j'aimerais qu'on ait la transparence sur ces éléments parce que du côté du transport aérien, on est tout le temps dans le collimateur, on est soumis à énormément de, de contraintes, de pressions, etc. On nous désigne très vite comme un bouc émissaire. Et puis deuxièmement, j'estime que quand on est président d'un grand groupe français, on a un peu de décence à ne pas s'attaquer à, à ses concurrents français ou un grand groupe aérien. Euh, 
groupe Air France pour ne pas le, le citer. Il y a un, je pense qu'il y a un minimum de solidarité euh, si on joue la carte nationale. Nathalie, vert de rage. Non, moi, je, je vais m'arrêter sur la première partie de la phrase. L'avion est vert. Donc, c'est effectivement euh, une transformation du secteur. Je, la deuxième partie de la phrase, non, ça ne m'intéresse pas. Mais la première partie m'intéresse. Euh, et on a approuvé que le transport aérien, dans sa globalité, dans son écosystème, se transforme et devient de plus en plus respectueux de l'environnement. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on utilise encore du carburant, on émet encore du CO2, mais tous les acteurs le disent, on fait tout pour réduire nos émissions de CO2, on fait tout pour réduire euh, nos bruits et nos émissions d'oxyde d'azote, etc. Donc oui, le transport aérien est en train de se transformer, je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut intéresser euh, l'opinion publique et, et raconter, donner des preuves de ce qu'on fait. Renouvellement de la flotte, tous les transporteurs ici euh, renouvellent leur flotte, euh, procédures aériennes, procédures au sol avec les aéroports, biocarburant, enfin carburant d'aviation durable ou sustainable aviation fuel. Donc moi, je m'intéresse à la première partie de la phrase et j'ai envie de raconter tout ce qu'on fait en la matière. Voilà, on en a parlé longuement ce matin au cours de différents débats, pas de polémique, mais Thomas, pour revenir et puis ensuite... Oui, je pense que ce n'est pas le niveau d'une entreprise publique française de, 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 de dire honte de prendre l'avion, parce qu'il y avait aussi cela de son président, et puis aussi ces comparaisons. Moi, je pense que la SNCF fait face à une problématique d'un modèle économique à bout de souffle, donc je crois que c'est ça qui est, qui est plus préoccupant pour tous, d'ailleurs. Euh, donc on a rappelé les 16 milliards 7, on peut ajouter aussi les 35 milliards depuis deux ans qui ont été annulés en termes de dette. 35 milliards. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, et, et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, puisque euh, vous savez que le, le réseau est vieillissant, c'est 30 000 km de ligne. 30 000 km de ligne, donc euh, c'est une infrastructure, contrairement à l'aérien. Donc voilà, c'est un fait hein, qui, qui doit être renouvelé, entretenu. Donc est-ce que euh, c est, c est, ce type de, de message de diversion, finalement, de diversion, c'est de préparer les esprits pour demander plus demain aux collectivités, probablement, à l'État, aux collectivités Je rappelle que les régions euh, contribuent à plus de 6, 6 milliards 7 pour la SNCF, je rappelle que le transport aérien, c'est 1%, 1% du budget de transport des collectivités locales en France. On ne le dit pas assez, le transport aérien, c'est 1% du budget de transport des collectivités. Donc voilà, je, pense, je crois qu'il y a tout ça, mais je crois que se comparer, comme on le voit sur les rames TGV, euh, euh, je trouve que ça ça, ça, je trouve que ça, ça ressemble pas à grand-chose, et surtout, euh, sans évoquer euh, l'impact sur l'environnement, euh, il compare le CO2, c'est un, un élément primordial, en effet, on va, on va en reparler, mais euh, ils oublient aussi à ce moment-là de, de, de parler de l'impact sur les sols. Je crois que les 30 000 km de voie ont un impact sur les sols. L'entretien de ces sols, les produits chimiques qui sont utilisés, c'est aussi un impact. Il y a des conséquences sur la biodiversité. Bref, il n'y a pas de transport écologique aujourd'hui au monde. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et donc, euh, je, je crois qu'aujourd'hui, la SNCF essaye de faire diversion en, en se présentant comme le chevalier blanc de l'écologie. Euh, c'est pas vrai. Euh, et en plus, la comparaison n'a de sens que si euh, le train peut se substituer à l'avion, si, si les clients avaient le choix. Mais c'est culpabiliser les clients pour rien, puisque le, 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 le train ne peut pas euh, remplacer l'avion. On sait très bien, on l'a vu euh, dans, nos, dans nos études, euh, et même au sein de l'UF, on a fait des comparaisons euh, sur les lignes à 2h30 euh, qui sont reliées en train. 90% des voyageurs prennent le train. Donc le report modal, il a déjà eu lieu en France. Donc oui, de continuer à parler de ça, c'est un non-sens. Donc, euh, une fois qu'on qu sait que l'avion continuera à être le plus pertinent sur les longues distances de région à région, je rappelle que les infrastructures style TGV, on a, vu, on a regardé, c'est entre 18 et 26 ans pour construire une infrastructure TGV, entre le moment où vous décidez de le faire, mise en service 18 à 26 ans. L'avion sera décarboné dans 18 ou 26 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là Est-ce que l'on suit les préconisations de Shift Project qui, euh, vous savez que ce, cet organisme qui affirme beaucoup de choses, dans son dernier rapport Voyager bas carbone, je vous invite à le lire, il préconise deux choses, de limiter les vols long courriers, alors où, quand, oui, comment, oui. je ne sais pas, où, j'imagine qu'en France, puisqu'ils ne vont pas limiter les vols long courriers euh, dans les autres pays en Chine, donc ça veut dire que c'est la fin des compagnies françaises, ou de la plupart, non si on limite les vols long courriers, et puis il y a une autre préconisation qui est écrite noir sur blanc et qui est remise au gouvernement, proposée en alternative proposer sur les voyages intercontinentaux le train. Je ne plaisante pas, c'est écrit noir sur blanc. Proposer le train sur le voyage intercontinental. Donc voilà, je crois qu'on a affaire à une situation suffisamment grave aujourd'hui par rapport au climat pour traiter sérieusement les, ces, ces questions. Et moi, ce qui me navre dans tout ça, parce qu'on en rigole, mais ce qui me navre, c'est que 
par cette petite musique qui, qui laisse penser que le report modal est possible, oui. cette petite musique empêche finalement euh, de, les, les, les représentants politiques de prendre à bras le corps ce problème et d'engager des politiques cohérentes, fortes, pour la décarbonation de l'aérien. Voilà, c'est ça qu'elle navrant. Alors, à propos du politique, justement, est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par le politique sur, un, sur des modes de transport, sur l'intermodalité, complémentarité, train-avion, ou pas du tout Jean-Pierre Farandou s'était fait rappeler à l'ordre une première fois, effectivement, sur des attaques contre l'aérien, mais est-ce que vous vous sentez, vous, soutenu ou pas du tout alors sur, sur quoi vous dites sur sur, nous, sur sur l'intermodalité. Euh, là, on a, on a l'impression d'une politique tout train aujourd'hui en France. Non mais alors déjà, la complémentarité train-avion, il faut le dire haut et fort, existe et permanente. Je veux dire, le train est essentiel dans le transport du quotidien, le train est essentiel sur les radiales, l'avion est incontournable sur les lignes longue distance domestiques transversales, l'avion est incontournable sur les lignes longue distance internationales, donc la complémentarité, elle est présente. Et donc c'est une chance. Et donc il faut utiliser les modes euh, dans leur domaine de pertinence. Après, sur l'intermodalité en France, je crois que c'est une table ronde qu'il faudrait faire. Je veux dire, on part de loin. On part de très loin. Enfin, si on cite déjà la situation sur les aéroports parisiens, c'est quelque chose, euh, en effet, qui est... Bon, alors que ça va changer, mais qui est quand même euh, quasiment unique au monde. Hein, euh, co comment l'aéroport d'Orly est aujourd'hui euh, relié. Donc euh, l'intermodalité, on part de loin. Il euh, y, y a du progrès, notamment aussi par, euh, en, en région, hein, par des, une, une intermodalité qui se met en route. Mais voilà, ça prend du temps, on part de loin et ça ne résoudra pas tous les problèmes. Mais la complémentarité, elle existe déjà dans les faits par le mode de transport le plus pertinent pour euh, sa destination. Et le voyageur, il est pragmatique, il choisit le, le mode de transport qui est adapté à sa situation. Et en même temps, sur euh, Paris-Bordeaux, exemple, la ligne supprimée sur les 2h30, vous, vous avez, au nom de l'UAF, soutenu par la FNAM, porté plainte. Oui, on a fait un recours. On a fait un recours, euh, tout simplement, parce que l'on considère qu'on est en train de traiter... Euh, C'est l'arme qui cache la forêt, c'est-à-dire que, encore une fois, le report modal, il y a lieu. Là, on a affaire à des exceptions. Et les exceptions, elles ont une raison. Il y a quelques lignes en France, ça représente peanuts en termes d'émissions euh, carbone et par rapport à l'été, mais elles ont une utilité. C'était quand même 500 voyageurs, euh, 600 voyageurs par an. Euh, encore une fois, relié Orly, c'est pas relié Paris, c'est pas relié centre de Paris, c'est relié Orly, le bassin sud parisien. Et puis, il y a, voilà, il y a, il y a des relations particulières entre le bassin de Mérignac et puis euh, Orly, il y a les correspondances. Donc, euh, je ne crois pas que c'est en... Voilà, prenant des mesures de ce type qu'on traite le problème de la décarbonation du transport aérien, franchement, et tout le monde le sait. L'aérien, euh, sur le, le domestique français, après crise, après crise Covid, guerre en Ukraine, avec des coûts qui explosent de toutes parts, c'est quoi Et est-ce que ça peut être rentable et intéressant pour le, pour le client Sur l'Hexagone, l'aérien euh, redémarre euh, de façon... Euh comment dirais-je, euh, un peu chaotique, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un appétit très fort hein, des passagers pour voyager, particulièrement lorsqu'ils voyagent pour des raisons personnelles, touristiques, et on a effectivement aujourd'hui des pics euh, de fréquentation, notamment les week-ends, les, les départs en vacances, et ainsi de suite. Sur ce qui est de la clientèle plus traditionnelle corporate, enfin pour reprendre un, un de nos éléments de jargon, c'est-à-dire les gens qui voyagent pour des raisons essentiellement professionnelles, Là, la clientèle est beaucoup moins au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a euh, très certainement un effet de la crise qui va être durable. Aujourd'hui, on est peut-être revenu, sur, sans trop s'aventurer, environ 60% de la clientèle corporate d'origine, enfin 2019. Alors est-ce que c'est durable Oui, certainement, dans la mesure où les entreprises ont appris à utiliser les moyens que nous connaissons tous. Donc les moyens notamment de visio. Ensuite, il y a une pression environnementale sur les entreprises dans le cadre de leur bilan. Puis ça sert aussi à réduire les frais généraux, puisque globalement, il faut prouver que ça a fonctionné euh, correctement, enfin, que ça doit fonctionner différemment aujourd'hui, c'est-à-dire avoir davantage de voyages alors que pendant deux ans, on a fonctionné sans voyage. Bon, il y, y a un petit challenge interne pour montrer que c'est important. Donc on a cette difficulté, c'est-à-dire qu'en gros, les passagers les plus rentables ne sont plus dans les avions, ne remplissent plus l'avant des avions, pour reprendre une image traditionnelle. Et donc ça perturbe l'équilibre des lignes. Et on le retrouve sur des lignes qui étaient déjà dans des situations un peu critiques. Euh, et il y a des lignes qui ne redémarrent pas aujourd'hui. On a une perte de connectivité. Je pense que Thomas pourra l'illustrer. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, de région à région, il y a des lignes qui ne sont plus offertes. Et il y a des lignes qui sont moins offertes, y compris des lignes intra-européennes. Euh, un exemple personnel, j'étais à Francfort la semaine dernière pour rejoindre Bordeaux. Vous n'avez qu'un seul vol via Amsterdam. Vous n'avez plus aucune liaison directe. Alors 
combien de temps il faudra pour qu'on retrouve une connectivité entre Bordeaux et Francfort, qui sont quand même deux villes européennes majeures. Je ne sais pas. Euh, mais il y a effectivement une perturbation post-crise, Covid, post-crise sanitaire, à la fois sur le nombre de passagers et la qualité des destinations offertes. La disparition de, de Hop va changer quelque chose dans cette transformation du... Ben, Hop n'a pas disparu. Euh, simplement, enfin, Hop euh, pas disparu, a une mais logique oui. de groupe euh, qui est tout logique. à fait claire. Euh, cette logique de groupe, c'est une dans logique, logique d'absorption et de oui, changement oui. de module. Mais il y a une logique industrielle derrière, donc elle n'est pas discutable. Après, il y a quand même une action euh, sur le terrain, hein, je parle de, de commerce, une action de, de concurrence forte par les low cost. Évidemment, les low cost, le plus petit avion disponible, c'est l'Airbus 319, donc il n'échappe à personne que c'est déjà un gros avion. Ça veut dire qu'il y a des lignes qui existaient avec des avions de 50 à 100 sièges, qui se retrouvent concurrencés certains jours de la semaine par des lignes Volotea, EasyJet, Ryanair ou autres, avec des avions beaucoup plus gros. Ça crée là aussi une perturbation et une baisse de connectivité, en tout cas une réduction du nombre de fréquences sur les liaisons considérées. Donc c'est un, une difficulté pour le régulier régional au sens où on l'entendait autrefois. Thomas sur, euh, sur ce que disait Alain. Oui. L'évolution de, bah, de la... Bon, il faut se réjouir déjà que euh, la demande est là. Il y a une demande d'avion euh, qui est claire et nette. Après, euh, je pense que le moment de vérité, on s'est exprimé aussi au Congrès de la Femme, ce sera l'automne. Là, on est dans une situation, en effet, de reprise où les, où les Là, il y a les un gens... peu d'euphorie avec voilà, été, les gens de euphorie, voyager, et puis mais... Euh, voilà. Mais on, on a une situation, après, de, de, différente en automne, où c'est une autre clientèle la clientèle plus traditionnellement à faire, qui normalement euh, re, reprend le relais, où là, ça va être, c'est une interrogation, ça risque d'être plus compliqué, l'évolution des coûts, l'énergie haute, donc euh, une augmentation aussi du billet, on en parlait avec Nathalie sur euh, l'évolution du, du carburant, qui est quand même très élevé, et qui est répercuté sur le billet, donc euh, tout, tout va augmenter. Après, euh, sur le, si c'est sur le transport aérien en région, euh, moi, le message que je souhaite passer, c'est... Euh, il y a deux choses. Attention à la compétitivité de, de, du transport aérien. On pense que ça reprend, donc c'est bien, allez, les taxes, on va pouvoir les augmenter et autres. On a un sujet, c'est euh, l'évolution de cette taxe aéroport, cette fichue taxe aéroport en France qui, bon, qui a une utilité, hein, mais qui, qui est quand même très élevée, de 7 à 15 euros par billet, allez, simple, euh, qui risque d'augmenter avec les 700 millions d'euros qu'il faut rembourser à, suite à la crise de, 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 de la sûreté. Donc il y a la question du financement de la sûreté. Moi, quand je vois tous ces coûts qui augmentent, tout, tous ces billets qui vont augmenter, ça, ça, bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera à armes égales avec les autres pays en Europe. Donc ça, j'ai moins d'inquiétude, c'est gênant. Mais par contre, nous, notre souci, c'est l'évolution de la fiscalité. Fiscalité par rapport euh, à l'écologie, par rapport à la sûreté. Toi. Il faut que vraiment l'État français, on l'a demandé, hein, continue à faire vivre cet observatoire du coût de toucher pour qu'on ne soit pas en décalage avec les pays voisins. Donc ça, c'est vraiment essentiel puisque ça va peser. Et puis deuxième point sur les territoires en effet qui, ont, qui subissent aujourd'hui un retrait euh, qu'une décision tout à fait légitime hein, du groupe Air France, euh, il y a un besoin euh, de liaison. Euh, je pense que euh, les lignes services publics notamment euh, qui étaient euh, quand même présentes en France sont, sont vraiment mis à mal aujourd'hui hein, puisque le, le modèle, on peut dire, le modèle est complètement contrarié par l'évolution de, de la demande. Et là il faut vraiment que l'État français aussi assouple assouplissent pardon, les, les, critères de, les critères de ces lignes OSP euh, qui conditionnent sa participation. S'il ne le fait pas, en effet, euh, les lignes vont s'arrêter les unes après les autres. Mmh. Hein, donc euh, je, je pense qu'il est important aussi d'assouplir euh, les critères qui sont prévus dans les cahiers des charges. Auparavant, c'était deux enfin, aujourd'hui, c'est deux allers-retours par jour avec une ouais. amplitude horaire. Et, et, et est-ce qu'on a une assouplir. réelle politique cohérente sur les, sur les OSP aujourd'hui On voit certaines lignes. Alain, tu peux peut-être l'évoquer oui, il est, bon, il y a une, oui, il y a, il y a une action de, de l'État qui est quand même continue, puisqu'une OSP, c'est souvent un contrat qui dure 3 à 4 ans. Donc il y a quand même une vraie projection de l'État dans la durée. Il y a eu un gros soutien, il faut quand même le dire aussi, et ça n'est pas failloté que de le dire pendant la crise Covid, où euh, la DGAC et le ministère des Transports ont, ont permis la survie des OSP et la survie, la survie des opérateurs. Bon. Maintenant, effectivement, comme le dit Thomas, il y a une crise aujourd'hui, un peu d'offres et une crise de demande sur les OSP. Ce qu'on observe, c'est que sur les dernières qui ont été renouvelées, et ma propre compagnie Chalet Aviation n'a pas été concernée, mais sur les renouvellements qui ont eu lieu l'année dernière et en début d'année, le montant global des subventions a doublé par rapport à la période précédente. 
C'est-à-dire que pour financer aujourd'hui une ligne entre une ville enclavée de province et Paris, là où il fallait 2,5 millions d'euros, aujourd'hui il en faut 5. Et c'est à ce prix-là qu'elles ont été signées, ces OSP. Donc ça pose quand même un problème pour l'avenir proche, puisqu'il y aura en 22 et en 23 le renouvellement d'une grosse demi-douzaine de lignes d'aménagement du territoire. Enfin, c'est l'ancienne... On appelait ça les lattes, je crois, encore récemment. Mm -hmm. euh, donc il y a effectivement un enjeu et on verra si effectivement il y a un rendez au rendez-vous un gouvernement. Aujourd'hui, on n'a pas de ministre des Transports, donc on n'a pas d'interlocuteur. C'est une situation, je pense, transitoire. On n'a pas non plus de ministre du Tourisme et pourtant on a toujours un objectif de 100 millions de touristes en France. Et on n'a pas non plus de ministre du Logement et on continue de se loger. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se modifier, je pense, assez Normalement, d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Bon. Donc là, il sera le temps de retrouver des interlocuteurs et surtout de définir une stratégie globalement. Voilà, nous, on n'est pas contre, euh, <rire> contre les, les mesures environnementales. On, on a des idées. On milite pour le biocarburant. On n'est pas contre la SNCF, contrairement à ce qu'on peut penser. On croit à l'intermodalité et on croit qu'il y a une stratégie possible pour le transport aérien en France, au départ de la France. On est un des plus grands marchés d'Europe et même du monde. On est un marché en plus solvable avec des liens historiques, bien sûr les Outre-mer, on va en parler, mais aussi avec l'Afrique, avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique du Sud. Bon, on est un pays, je vais reprendre une expression que Marc utilise de temps en temps, est, on est un pays béni des dieux en termes commerce, de, de, de ressources, de clientèle. Donc il est temps de retrouver une stratégie pour le transport aérien, et cette stratégie, elle n'est pas contre la planète et contre l'environnement. Elle est avec. Voilà. Et c'est, en tout cas, les opérateurs sont aujourd'hui, que ce soit les aéroports ou les compagnies, on est clairement dans cette stratégie-là et dans ce schéma de co-construction. Marc, sur ce point, quelle stratégie pour que ça euh, Je voudrais revenir sur le, le point quand même euh, de la connectivité avec le réseau SNCF. Alain vient de dire que nous n'étions pas contre. Bon, nous, euh, transporteurs aériens, enfin en tout cas, euh, pour... Euh, des visions que nous partageons, on, on est quand même, euh, ce serait complètement suicidaire de dire l'inverse, on n'est pas pour une contraction de ce secteur d'activité. Je ne pense pas que ce soit la solution face aux problèmes réels dont nous sommes euh, absolument euh, convaincus euh, chaque jour qui fait euh, de la protection de l'environnement de la planète. Mais euh, en tout cas, je fais partie des gens qui pensent que le trafic aérien va repartir après cette terrible crise de deux, de deux ans liée au virus, avec la nouvelle crise qui arrive, pétrole et tous les coûts qui ont été cités, ça va être encore sans doute plus difficile que la crise sanitaire, mais je pense que le transport aérien va reprendre sa croissance. Et pour qu'il reprenne sa croissance de façon la plus sereine possible pour tout le monde, il faut que les connectivités avec les réseaux ferrés soient de bonne qualité. Euh, elles ont été repoussées dans l'histoire et dans le temps. Moi, j'étais patron d'Orly West à une époque. Je me rappelle le comportement absolument scandaleux de la RATP et de la SNCF sur la décès d'Orly West. Je me rappelle qu'Orly West a été construit sur une gare quand même. Hein, que la gare, elle existe toujours, mais elle ne servira plus jamais parce qu'elle est plus aux normes de ce qu'il faut aujourd'hui. Euh, mais euh, ces connectivités, on est très en retard. Comment on peut expliquer qu'un pays comme le nôtre, euh, porteur des Jeux Olympiques euh, dans très peu de temps, et pas capable d'avoir une liaison de bonne qualité entre euh, Gare du Nord et Roissy, mais c'est absolument incompréhensible. Comment on, on peut expliquer que entre Palaiso, euh, Massy Palaiso, qui est en fait la gare de concentration du réseau euh, TGV, hors grande gare parisienne, qui sont des cul-de-sac, hein, le, le, le train qui fait TGV qui fait Lyon-Paris, une fois qu'il arrive à la gare de Lyon, il est planté là, il repart dans l'autre sens. Euh, donc euh, la gare d'interconnexion du réseau TGV, c'est Massy Palaiso. Entre Massy, Palaiso et Orly, aujourd'hui, il n'y a rien. Il a fallu, hein, Pascal, euh, euh, ici présent à mes côtés, il a fallu que Corsair, Air Caraïbes et French Bee financent un bus privé, euh, dont on a voulu d'ailleurs euh, nous expulser de la gare de Massy, Palaiso, parce qu'il stationnait devant, et on nous a dit non, ça serait mieux qu'il aille euh, stationner 800 mètres plus loin. Vous imaginez les familles, les enfants, les personnes âgées se tapant 800 mètres à pied pour aller prendre le bus, pour aller à Orly. Ouais. Enfin, tout ça, c'est un monde absolument pas coordonné, un monde euh, où il y a des gens qui défendent des positions politiques, en aucun cas stratégiques, et donc on a besoin de ça. 
Euh, ensuite, pour revenir euh, euh, sur les propos qui ont été tenus, euh, le transport aérien, il a tellement de vertus euh, économiques, sociales, euh, il a des vertus universelles. Quand les gens s'en comptent, ils ont quand même plus de mal à se faire la guerre qu'avant. Euh, donc je pense qu'on a intérêt à porter son développement. Et que la responsabilité écologique, on va y revenir tout à l'heure, euh, Bon, bah, j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait plein de tables rondes qui en parlaient, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des solutions. Et il y a beaucoup de solutions. Euh, de même dans la protection de l'environnement des aéroports, euh, on est, Pascal et moi, il en dira deux mots, euh, au cœur des discussions sur l'avenir d'Orly. Euh, bon, vous entendez tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On vous explique qu'un gros porteur à 350 de la dernière génération d'Airbus qui décolle à 10h du matin, c'est un avion qui fait du bruit. Bon, ça prouve que les gens qui parlent de ça sont totalement incompétents ou politiquement asservis à une philosophie qui n'est pas la nôtre. Donc, euh, euh, je, je pense qu'il faut repartir à la croissance, maîtriser, il ne faut pas qu'elle soit folle, mais l'aérien n'a pas le droit non plus de ne pas être un moyen de transport, au sens propre du terme, populaire. Euh, je ne crois pas à l'avion pour les riches, hein. euh, je trouve que ce serait une aberration absolue, nous devons défendre l'aviation pour tous, le moyen de transport pour tous, avec des, 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 des règles claires, des objectifs euh, affichés. Euh, mais non, l'avion, c'est pas que pour les riches. Nathalie ou Pascal oui. tu, tu voulais... Alors, je, je, oui, je peux enchaîner. Euh, oui. Non, effectivement, nous, d'ailleurs, euh, une compagnie low cost, on dirige une aussi sur le long courrier, mais sur le moyen courrier, c'est aussi sa raison d'être, hein, c'est de permettre, avec des structures de coûts euh, efficaces, d'avoir des tarifs abordables. Donc c'est effectivement euh, le développement de, de la, du transport aérien, c'est aussi euh, pour, euh, pour le plus grand nombre. En tout cas, c'est l'idée qu'on défend. Euh, après, sur la partie euh, stratégique du développement, il faut que le transport aérien aussi soit, euh, soit soutenable localement dans les territoires. Alors on a parlé d'environnement, mais il faut que ce soit soutenable économiquement. Et pour les acteurs du transport aérien, je dirais... Euh, on a parlé de la réorganisation du, du groupe auquel j'appartiens. Bien sûr, le groupe Air France s'est réorganisé pour des raisons économiques euh, dans les territoires. Donc il faut effectivement que le développement soit soutenable au sens environnemental, mais aussi économique, localement et aussi pour les acteurs euh, du transport aérien. Pascal. Oui, un mot sur euh, l'intermodalité, parce que c'est vrai que quand on négocie des accords euh, dits de TG... euh, TGV Express, donc le train express... TGV. De, de TGVR avec la SNCF, bon, on est dans le rôle du tabouret, et eux dans le piano. Et on n'a pas l'impression que ça les intéresse véritablement. Donc l'intermodalité, pour faire l'intermodalité, il faut être deux. Hein. Donc nous, nous sommes pour, nous sommes favorables, les compagnies aériennes, il n'y a aucun doute là-dessus. Du côté de la SNCF, ça leur apparaît plus une gêne qu'autre chose. Hein. Là, c'est vrai que, comme l'a dit Marc, si on n'avait pas financé cette euh, navette de bus, il n'y aurait même pas d'intermodalité. Et finalement, c'est comme souvent chez nous, en France, hein, on utilise des grands slogans, l'intermodalité, alors on se gave, c'est un concept très très séduisant. Quand on décline derrière concrètement, il n'y a rien. Et pourquoi Parce que, on sait, on appelle une stratégie nationale du transport aérien qu'il n'y a pas depuis des années. Donc il y a des briquets par ça, on lance des, des, des grands slogans comme ça, l'intermodalité, les biofuels, mais quand on s'aperçoit la réalité de ce qu'il y a derrière, il n'y a rien. Donc nous on plaide effectivement au sein du secteur aérien euh, pour une stratégie nationale qui n'a jamais eu lieu euh, sur, le, sur le long terme, hein, ce que j'appelle l'état euh, stratège, hein, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, euh, donc il y a divers problèmes, il y a des problèmes de compétitivité, hein, c'est ce qu'a rappelé Thomas, c'est-à-dire qu'on est quand même le seul pays où des activités régaliennes de l'état comme la sûreté ou la régulation sont financés par des taxes euh, assises sur le secteur aérien alors qu'elles doivent être prises en charge par le budget de l'État. Euh, tout le monde trouve rien de mieux comme idée que d'augmenter les taxes et les redevances encore des compagnies aériennes pour nous faire financer les déficits de la crise Covid dans le domaine de la sûreté ou de la régulation alors qu'on sort déjà exsangue de cette crise, qu'on est confronté à une hausse gigantesque de nos coûts de production et puis euh, sur la transition énergétique, effectivement, il va falloir qu'on porte notre discours haut et fort. Je suis assez en phase avec euh, ce qu'a dit Nathalie, c'est-à-dire que euh, le transport aérien, contrairement euh, à la caricature qui en est fait, 
n'est pas en position de frein, en position de réticence, etc., par rapport à cette transition. Au contraire, toutes les compagnies aériennes font des efforts gigantesques en matière de modernisation sans incitation fiscale, hein, sans aucune aide, alors qu'on trouve normal que pour favoriser le renouvellement du parc automobile, on fait des primes à la casse, on fait... Voilà, là, on fait preuve de beaucoup de créativité et nous, nous n'avons rien. Et donc, on est dans cette démarche de façon très volontariste. Et effectivement, nous, au moins, on a euh, un fil rouge, une feuille de route euh, qui va vers une diminution euh, progressive et régulière de nos émissions euh, de carbone. Donc, effectivement, on va mieux mettre ça en avant. Mais je veux dire, c'est trop facile de désigner le transport aérien comme le bouc émissaire, le mauvais élève euh, et euh, face à des soi-disant vertueux comme la SNCF ou non. le train. En matière d'intermodalité, on va quand même souligner un succès, parce qu'on va être relié à l'aéroport d'Orly, sera relié par un métro automatique au centre de Paris en 2024. Bon. En ce moment, ça crée quelques difficultés d'accès au terminal, mais euh, c'est quand même un point très positif. Ouais. C'est pas que le calendrier sera tenu. Hein. Oui, 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 mais euh, on, on espère, euh, Pascal. Donc, je pense 50 que ça, ans que la première ligne euh, quand même un point positif de métro entre Paris et Orly était dessinée. Hein. Non, Sans parler de l'expérience catastrophique du Val qui a été planté n'importe où. Que, comment on sort de cette situation J'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, avant la crise du, du Covid, avant euh, la guerre en Ukraine, on vous entendait déjà dire la même chose. Il y a eu des rapports, il y a eu des assises du transport aérien qui n'ont rien donné. Et on en est toujours au même point. On en sort concrètement aujourd'hui. Comment bah, bon, Les rapports, ils servent, ils servent à caler les armoires. Et euh, on en a produit, effectivement, parce qu'il y a pas mal d'armoires. Et euh, bon, maintenant, les, les assises, effectivement, étaient une occasion un petit peu manquée. Pourquoi Parce que la préoccupation politique avait peut-être changé. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, avant les assises. Les assises, elles avaient été pensées à l'époque du, du président Hollande. On avait mis plein de choses sur la table. Et je me souviens, c'est une anecdote, je vais radoter un peu, mais euh, salon du Bourget, pavillon de l'innovation, j'accueille le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Un homme charmant. Et euh, on parle d'aviation, évidemment. Et je lui dis, voilà, nous, euh, on a besoin d'une filière de carburant euh, SAF euh, parce, que, parce que, voilà, on est en... C'était il y a presque 7 ans maintenant. Hein, parce que nous, on voit l'avenir. Et l'avenir, c'est l'acceptabilité du transport aérien. Et pour cela, sans faire du greenwashing, euh, il faut qu'on fasse des choses. C'était il y a 7 ans. Et il me dit, pas de problème, on est au mois de juin, hein, le salon du Bourget, pas de problème, euh, on se voit en septembre, en septembre je lance la filière biocarburant. Une heure après, je reçois Madame Royal, qui était ministre de l'écologie, elle me dit c'est formidable, on lance la filière biocarburant. Voilà. Donc j'avais quand même le poids lourd du gouvernement, le Premier ministre, Madame Royal, qui était quand même une femme de, de pouvoir. Voilà, sept ans après, on a une imposition de 1% de carburant durable. Et comme il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a toujours pas une goutte, il hein, faut quand même garder ça en tête, eh bien on nous a mis une taxe équivalente à 1% de biocarburant. Ça va monter à 2, 5, etc. Bon, donc on développe les taxes et on n'agit pas sur le biocarburant. Nous, on est preneurs de biocarburant. Entre temps, on a fait certifier les moteurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise des technologies fabriquées par d'autres. Ce n'est pas nous qui fabriquons nos avions ni nos moteurs. On a fait certifier le biocarburant à 50% sur des moteurs existants, comme le, notamment le CFM 56. Aujourd'hui, c'est possible. Rien n'existe. La filière n'est toujours pas lancée. On l'appelle de nos voeux. C'est dramatique. C'est 7 ans de perdu. Et après, on nous fait des procès. Mais enfin, soyons responsables. Nous, on l'est responsable. C'est un peu solennel aujourd'hui ce que je, je dis, mais enfin, notre message collectif. Mais soyons responsables, construisons ensemble. Alors peut-être que nous sommes... On nous a longtemps reproché d'être de, de mauvais communicants. Euh, L'actuel Premier ministre, quand elle était euh, ministre des Transports, nous dit « Vous avez un problème de communication, vous ne savez pas communiquer ». Bon, effectivement, on a des, plutôt des cultures d'ingénieurs, alors on sait mal communiquer. Donc aujourd'hui, on communique. On dit « Voilà, on peut faire une aviation durable, acceptable » qui attendent les futures technologies, parce qu'aujourd'hui, on est une industrie de progrès, enfin fondamentalement, depuis toujours. Donc on est prêt tout de suite à aller vers cette filière biocarburant, en attendant des technologies de rupture, qui seront certainement l'hydrogène, qui sont les voilures, qui sont... Il y a plein de solutions, l'hybridation électrique, il y, a, il y a plein, plein de choses. Et on peut faire confiance aux industriels qui sont largement financés aujourd'hui dans ce cadre-là de développement. Donc allons-y, allons sur ces solutions qui sont des quick wins, qui sont immédiates et qui permettront d'attendre les technologies de rupture. Voilà. Marc. 
par rapport à ta question, Frédéric, à savoir que, comment vous voyez les choses, je pense quand même que il euh, y, a, y a des principes simples qu'il faut toujours respecter. Euh, L'État doit avoir une vision. Aujourd'hui, il n'a pas de vision. Je ne sais même pas si quelqu'un en a une, d'ailleurs, au sein. Mais ça, c'est un autre débat. Et L'État doit avoir une vision. La vision, à mes yeux, c'est de dire que le transport aérien, puisqu'on est là pour parler de ça aujourd'hui, français, a des atouts structurels, vous les connaissez tous, et qu'on doit en faire un atout dans la place de la France au sein du système économique européen, voire mondial et autres. Après cette vision, qui, qui, qui est bien entendu à exprimer bien plus longuement et précisément que ce que je viens de dire, euh, ça a été dit tout à l'heure, l'État, il doit être stratège. Il ne l'est pas du tout non plus. Stratège, ça veut dire combiner ses opportunités, ses points forts, ses atouts, être capable de minimiser ses points faibles, parce qu'on a des points faibles dans pas mal de domaines d'ailleurs, mais on a des, des vrais atouts. Et comment, à partir de ces atouts et de ces points faibles, une fois qu'on a la vision, on peut construire une stratégie il y a plein de gens qui savent faire ça. Alors, c'est pas facile, il n'y a pas besoin forcément euh, d'aller chercher des cabinets de conseil anglo-saxons qui ne payent pas d'impôts en France, mais on, on est capable de construire une stratégie. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis, une fois qu'on a une vision et une stratégie, il faut du courage, notamment vis-à-vis -vis de l'opinion publique, vis-à-vis -vis des médias. Euh, euh, il faut être capable d'avoir, euh, et là, c'est l'action d'un gouvernement voire de plusieurs, il faut avoir le courage d'implémenter la stratégie. Euh, ce qui nous a manqué dans le temps, je pense, c'est euh, une vision euh, un peu euh, la France fière d'elle-même, euh, on est le pays qui accueille le plus de touristes. Bon, quand on creuse les statistiques et qu'on met dans la même catégorie euh, l'Américain qui vient passer 15 jours en France et puis le Hollandais qui traverse euh, de la frontière du Nord à la frontière espagnole le pays avec sa caravane, être le premier du tourisme, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Euh, la stratégie, on est tout à fait capable de la construire. Il y a des industriels, il y a des, des exploitants, il y a des personnels. Dans ce métier, il y a une vraie passion pour l'aérien. Quand vous dites à quelqu'un, à un gosse, qu'est-ce que tu veux faire L'aérien, ça ressort toujours parmi euh, les principales demandes. Hein. Alors oui, il y en a qui veulent être gendarmes et d'autres qui veulent être infirmières. Mais en gros, l'aérien, ça revient. Donc on a les moyens de mettre en œuvre euh, cette stratégie. Et après, il faut du courage. Et c'est ce qui nous manque le plus. Thomas en région, lorsqu'on a un aéroport, on a un vrai atout économique. Oui, alors moi, quand on, on a vu une évolution quand même depuis 2019, hein, où on a été fait l'objet d'une cible, moi je vois que tous les dirigeants de l'aéroport maintenant euh, ne vont pas rechercher à tout prix le niveau de trafic. Euh, voilà, c'est plus c'est plus cette, cet objectif numéro un. Aujourd'hui, c'est d'être le plus en phase avec les besoins du territoire. Et ça, c'est frappant. Euh, ça ressortait déjà, mais c'est le maître mot maintenant, et c'est pas un affichage, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment une euh, voilà une nécessité d'être de coller au mieux aux besoins du territoire. C'est pas forcément pour tous les aéroports d'ailleurs des passagers en plus. C'est des liaisons pertinentes. C'est alors bon, on déplore par exemple qu'à Toulouse exemple. le métro soit pas arrivé jusqu'à l'aéroport. On parlait d'intermodalité, c'est encore quelque chose qui fait tâche. Bon, mais bon, en, en attendant, c'est ça le maître mot. Et donc euh, finalement, c'est l'acceptabilité demain de notre secteur par rapport à par rapport aux élus, par rapport à la population. Moi, je pense que ce qu'on qu attend euh, avant tout euh, dans ce, ces nouveaux, nou, nou, nouveaux mandats et nouveaux gouvernements qui, voilà, qui, est, qui est devant nous, euh, c'est euh, que l'on intègre véritablement notre secteur dans la planification écologique. Euh, on sait très bien que ça va complètement euh, être diffusé dans toutes les actions euh, euh, donc des, des ministères, du gouvernement. Euh, nous, ce qu'on va demander, hein, quand on on aura un interlocuteur, c'est de dire, euh, on demande à ce que, on parlait d'une vision, et eh bien que notre secteur soit, euh, en, soit intégré dans cette planification. Pourquoi Pour que l'on puisse, on, on sait très bien qu'on ne va pas résoudre le problème comme cela, one shot. Donc il faut que l'on puisse planifier euh, cette feuille de route. Euh, et on sait euh, très bien que les ambitions qui sont affichées aujourd'hui, on parlait de 1%, 2%, 3%, sont insuffisantes. Pour, finalement, paradoxalement, c'est nous qui le disons, sont insuffisantes euh, au, par rapport aux enjeux. Euh, mais ce qui est insuffisant aussi, c'est ce qui est les, les moyens qui, per qui permettront d'accompagner cette filière de carburant durable. Donc, euh, et c'est un enjeu en plus de souveraineté. On parle de la souveraineté de l'énergie, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu d'emploi pour la France. Donc tout ça derrière, je pense que notre secteur renvoie à plein de choses. Et, et je pense que demain, euh, euh, vous allez voir aussi des aéroports de plus en plus, vous voyez aéroports de Paris, mais aussi en région, qui se préparent à devenir des, en quelque sorte des hubs énergétiques pour leur territoire. 
hein, puisqu'ils euh, vont devoir se préparer pour l'énergie des avions, futures énergies. Euh, on parle d'hydrogène, mais autre chose. Et donc, euh, ces aéroports vont aussi se préparer pour fournir en énergie les territoires. Donc, l'enjeu de demain, c'est petit à petit de montrer que les aéroports, le transport aérien, s'intègrent complètement dans leur territoire, sont partie intégrante, fournissent des énergies de développement durable. Demain, on va se rendre compte que les aéroports, après avoir tapé dessus, sont des infrastructures douces, paradoxalement, par rapport aux autres modes de transport. Très peu de sols imperméabilisés. Moi, je, je suis frappé qu'aujourd'hui, le conservatoire des espaces naturels en France, ça se sait peut-être pas, mais ça va se savoir, se rapproche des aéroports pour prélever des graines sur les aéroports, qui sont des prairies naturelles, pour les replanter dans des espaces où il y a trop d'agriculture intensive, pour recréer de la prairie naturelle. Voilà, donc tout ça, c'est une politique qui va petit à petit monter en puissance. Les, le transport aérien, les aéroports vont s'intégrer dans leur territoire de plus en plus. Et je pense que c'est par cela que on, on fera comprendre petit à petit à l'opinion que euh, notre transport est, est vertueux. Et c'est à partir de là où les représentants politiques nous, regard, nous regarderont, je pense, d'une autre façon. Voilà comment je vois les choses. On n'a pas parlé des... Ou Nathalie non mais je, je rejoins ce que, ce que tu disais sur les territoires, en tout cas en tant que compagnie aérienne, quand on, on arrive dans un territoire, euh, cette discussion aussi avec, avec les territoires, alors c'est souvent via les aéroports hein, qu'on l'a sur euh, quelle est la demande, quelle est l'attente, euh, déjà pour, pour avoir justement une, une offre finalement en adéquation avec, euh, avec les besoins du territoire, c'est extrêmement important pour la réussite économique vis-à-vis euh, -vis du territoire ou la réussite économique euh, de, de, de l'entreprise elle-même. Et, et je pense que ça, c'est un, un, un point assez important, local, très local, euh, mais, mais qui réside déjà dans la coopération qu'on va avoir euh, déjà entre compagnies aériennes et, et aéroports. Et euh, moi, moi, je dirais qu'après, sur la, la stratégie plus globale, on va prendre ce que, ce que disait Alain, c'est-à-dire que oui, effectivement, comme il y a une attente extrêmement forte et légitime sur notre décarbonation, il faut, là, nous, on, on a tous les moyens qu'on utilise, nous, en tant que compagnie aérienne, c'est-à-dire investir dans des avions euh, plus propres, avoir des procédures encore plus propres. Il faut vraiment que cette filière euh, de carburant d'aviation durable, quelle que soit l'origine de, de ce carburant, là, ça soit quelque chose de, euh, de vraiment, et, et même à l'échelle plutôt d'une Europe, si on veut, euh, là, faire quelque chose... Euh, euh, qui, 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 qui matchent avec les attentes en fait, de nos concitoyens. Mais là, le message, il n'est pas plus compliqué à faire passer lorsqu'on est une compagnie, entre guillemets, à vocation touristique Sur... Euh, bon, je ne vois pas la complexité, puisque nous, euh, je, ouais. je dirais, sur, sur, on répond à un besoin, on répond à un besoin de mobilité. Euh, c'est quoi les besoins de mobilité qu'on voit aujourd'hui et qui, qui ont été les premiers à prendre après le Covid D'abord, c'est retrouver sa famille. Et nous, je dirais, moi, avec beaucoup d'émotion, j'ai accueilli des vols de rapatriement non pas de touristes bloqués, mais de résidents français au Maroc, début juin, alors qu'Orly était encore fermé. Beaucoup d'émotions à l'arrivée sur le tarmac à Orly. Puis après, ouverture des frontières Schengen, c'était notre premier vol, c'était Nantes-Lisbonne. Donc on a des flux de trafic entre le Portugal et la France qui sont très très forts. Donc je dirais ce flux de, de visites, on appelle dans notre jargon de VFR, hein, est très très clé dans les besoins de, de voyage. Ensuite, après, le, le voyage... Euh, c'est quoi les autres demandes ben Vous avez le, le besoin des petites et moyennes entreprises. On a parlé des clients corporate, euh, Alain l'a signalé. On pense que la demande est, est rabaissée parce que les moyens euh, effectivement, de travail à distance sont importants. Mais pour des petites entreprises, c'est extrêmement clé d'aller voir le client, d'aller rattraper son prospect. Et ça, c'est une demande qui s'exprime. Et enfin, le tourisme. Ben, le tourisme, ça fait vivre des communautés, ça fait vivre des sociétés. Je crois qu'avant le Covid, c'était 10% du PIB en Europe. Dans le bassin méditerranéen, ça peut être encore plus important. Certains pays européens aussi, pour eux, c'est clé. Euh, les, les, et les campagnes, d'ailleurs, on voit de pays hein, comme la Grèce, le Maroc, pour faire revenir du tourisme, c'est absolument clé, économiquement parlant. Donc moi, je ne vois pas du tout de contradiction. Au contraire, je pense qu'on est tout à fait euh, bien positionné sur, sur ces segments qui veulent voyager. Voilà, ce qui permet d'enchaîner sur, sur l'outre-mer. On n'en a pas encore parlé sur des lignes qui sont extrêmement résilientes, mais en même temps très compliquées. Pascal, Marc oui, il est très compliqué. Enfin, il faut quand même dire que, un, il n'y a pas de moyen de substitution. Hein. En train, ce à la desserte, difficile. ce sont des territoires euh, éloignés, là, très éloignés. Il n'y a, a pas le train, donc, Shift Project l'avait... <rire> voilà, j'ai compris qu'il y avait un projet, jours. mais enfin bon, 
je ne l'ai pas encore vu. Et donc, effectivement, là, pour ces territoires, euh, c'est un lien vital et indispensable par rapport à la métropole, parce qu'il faut qu'elle puisse être reliée de façon rapide et facile à la métropole. Et c'est aussi, euh, pour le pays, un enjeu de souveraineté nationale. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de collectivités territoriales qui investissent dans le capital des compagnies aériennes qui les desservent. Hein. C'est le cas avec Orsair, c'est le cas des Rostral, c'est le cas euh, d'Air Canin, euh, d'Air Tahiti Nuit. Donc, il euh, y a un sujet de continuité territoriale. Euh, Nathalie parler des rapprochements familiaux, bah oui, il y, a, il y a des très fortes communautés ultramarines en métropole, il y a beaucoup de métropolitains qui euh, vivent outre-mer, donc ça fait un flux d'échanges très intensif, rapprochements familiaux, il y a des sujets euh, d'éducation, il y a des sujets de formation, il y a des sujets de, de besoins médicaux, pour le développement économique c'est indispensable, regardez l'importance du fret on a vu d'ailleurs les problèmes que ça posait durant la crise, quand il y a eu une réduction très forte de la capacité aérienne. Ça posait de très gros problèmes d'approvisionnement logistique. On a bien vu durant la crise aussi qu'il y a des situations de criticité ou d'urgence, comme le transport des vaccins, des produits médicaux, des max, des, des, euh, des vaccins, des renforts de personnel soignant. Le transport aérien était indispensable. Et il n'y a pas de développement du tourisme sans des capacités aériennes suffisantes et des tarifs abordables qui rendent à attractive ces destinations. Donc c'est quand même un atout parce que ce sont des lignes qui sont multisegments. Ce sont des lignes avec un trafic très important. Il faut quand même rappeler que parmi les six lignes millionnaires du marché français, il y en a trois. C'est Pointe-à-Pitre qui avait 1,5 million de passagers avant le Covid, Saint-Denis 1,4 million, Fort-de-France 1,3 million. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que à côté du capital, à côté du, du groupe Air France, euh, les seules compagnies aériennes françaises significatives à part Air Corsica desservent toute l'outre-mer français, hein, ce qui veut dire que sans outre-mer français, il n'y aura certainement pas d'autres compagnies aériennes que le groupe Air France. Et ce sont des lignes qui sont robustes, c'est-à-dire elles résistent à une crise et ce sont les plus résilientes, c'est-à-dire ce sont celles qui redémarrent le plus vite. Alors bien sûr, il y a des problèmes, mais les problèmes de hausse des prix dont on parlait, etc., de renchérissement des coûts de production, ils ne sont pas spécifiques à ces lignes, il concerne l'ensemble du transport aérien. Marc, sur ce point. L'outre-mer, c'est important. Je pense d'ailleurs que, là aussi, l'État aurait intérêt à essayer d'avoir une vision sur l'avenir de ces territoires et départements. Il donne à la France, par son histoire, une position stratégique, alors qui n'est plus celle du 19e ou même du 20e siècle. C'est pas... Euh, la position des ports, euh, mais c'est plutôt le, la position économique, la, posi la position euh, euh, en termes d'environnement de, et de surface maritime. Hein, qui est, je rappelle que la Polynésie française, c'est aussi grand que l'Europe. Donc quand vous êtes euh, en souveraineté sur ces territoires marins, euh, ça nous donne une, une position dans toute négociation mondiale qui est de poids. Bon, Pascal en a donné les grandes lignes. Ce que je rajouterais, c'est que ces destinations, elles ont aujourd'hui deux obsessions, deux, deux légitimes points de, de, de questionnement importants. Bon, le premier, c'est l'environnement, là aussi. Hein. On est à 8 heures, 10 heures de Paris, donc il faut du carburant pour aller là-bas. Bon, toutes les compagnies sont engagées dans la modernisation de leur flotte, ce qui représente des investissements considérables. Comme l'a dit Pascal, sans aucune aide de l'État... Hein, si vous avez une voiture en France, on va vous faire un petit tapis d'or pour la changer, prime à la casse et tout, dont bénéficient d'ailleurs certains, certains circuits extrêmement restreints. Euh, dans l'aérien, nous, on n'a pas été aidés. Hein. Pascal a renouvelé une partie de sa flotte, euh, nous aussi, euh, zéro. On nous dit ni merci, ni au revoir, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Euh, donc, il y a ce besoin-là euh, écologique doublé de deux questions sur lesquelles les Outre-mer ne répondent pas très bien. Le premier, le premier, la première de ces deux questions, c'est qu'est-ce qu'on peut anticiper de la participation des départements d'Outre-mer à la fabrication des biocarburants, CEF, tout ce qu'on veut, puisque le CEF, il y a quand même beaucoup d'origine végétale. Et je rappelle que dans ces îles, il y a deux denrées qui sont extrêmement répandues, dont on ne sait pas très bien quoi faire globalement. Un, c'est la bagasse, extrait de la canne, enfin les, les résidus de canne à sucre, euh, qui peuvent fournir une énergie importante. Et puis, il y a encore plus important, 
même si on ne sait pas la traiter aujourd'hui, c'est la partie algue, c'est partie, la partie sargasse, euh, qui est sans doute un réservoir de bio quelque chose. Il euh, faut s'adresser aux scientifiques. Et là, euh, on est dans cette euh, euh, séquence où l'État n'est pas stratège et il ne cherche pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de la bagasse et des sargasses. Et pourtant, il y a sans doute quelque chose à faire. Euh, donc cette euh, contrainte environnementale, et, mais aussi ces atouts, ces opportunités environnementales dans l'outre-mer sont des facteurs très importants qui permettent en, ensuite d'inscrire euh, les choses dans l'avenir et dans ce transport aérien qui doit, doit rester démocratique. Le deuxième aspect, il est lié à la démocratie du transport aérien. Euh, clairement, euh, les gens dans les îles se sentent un peu prisonniers, hein, géographiquement, on a un peu le même cas en Corse, et donc ils attendent euh, un transport aérien euh, économique, et ils ne veulent pas de l'avion cher. Euh, alors ça, ça nous oblige à avoir des avions modernes, des avions plutôt densifiés, bon, la montée en gamme euh, des avions long courrier vers l'outre-mer, euh, j'ai une vision assez pessimiste des choses, euh, ça nous oblige à avoir des coûts contrôlés, ça nous oblige, comme l'a dit Alain sur un sujet plus général, et puis Thomas, à avoir aussi euh, une, une politique fiscale qui ne soit pas punitive, parce que si on nous assassine de taxes, de redevances, de charges et autres, euh, on aura du mal à maintenir des prix bas, mais on a l'obligation de trouver des solutions pour avoir un prix accessible, un prix démocratique, car euh, c'est des gens qui ont besoin de voyager, comme, vous comme Pascal l'a dit, euh, il y en a pratiquement autant à Paris, euh, que, enfin à Paris en métropole, mm -hmm. euh, que dans les départements. Donc ils voyagent beaucoup dans tous les sens. Il y a des échanges, les étudiants, les jeunes, les personnes âgées, les, les assistantes médicales sont importantes. Donc il faut qu'on s'accroche à ça. Euh, C'est un atout aussi pour nous, euh, parce que je rejoins ce qu'a dit Nathalie... Euh, le tourisme, c'est quand même un atout. Là encore, on peut commencer à peindre le touriste en noir et en dire euh, « c'est pas bien, il pollue, le touriste de masse, on sert tous les exemples médiatiques que vous voulez ». Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que pour beaucoup de ces territoires, et c'est aussi le cas euh, partout en Europe, le tourisme, c'est quand même l'activité économique et sociale qui est, euh, j'allais dire, euh, la plus profitable. Parce que construire une usine chimique euh, ou implanter une agriculture intensive, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors les gens commencent à le comprendre. Bon, les touristes, il faut pas les laisser faire n'importe quoi, mais c'est quand même eux qui font vivre des économies, qui font vivre des, des communautés, qui font vivre des territoires qui n'ont pas beaucoup d'atouts. Si vous enlevez le tourisme aux Antilles françaises, euh, qu'est-ce qu'il en reste hein euh, euh, bon, la, la canne à sucre, c'est fini, parce que de toute façon, il y a des endroits où ils la produisent beaucoup moins cher. Euh, les bananes, on n'en parle plus. Bon, ben, il reste, il reste le tourisme. Et quand on, le, on, on, on rend le transport aérien démocratique, effectivement, on conjugue les besoins de déplacement de la population et les besoins touristiques qui complètent l'économie locale. Donc, on a une configuration dans les dom-tom qui est globalement plutôt favorable, sachant l'exploiter. Euh, et surtout, euh, ne la plombons pas avec des mesures euh, qui sont plus médiatiques qu'autre chose euh, et qui finalement ont des contre-effets qui, qui porteront et qui coûteront cher à long terme si on ne sait pas euh, sans se les interdire. Donc en, en attendant une euh, véritable, on l'a bien compris, stratégie euh, gouvernementale, on fait comment dans un avenir euh, très proche pour rester compétitif quand on a parlé effectivement de l'explosion du prix du pétrole, des matières premières également qui auront des répercussions sur la maintenance et, et toute la chaîne. On fait quoi Parce que chaque... Alors, il y a le renouvellement de la flotte, hein, puisque ce sont des coûts au siège ouais. moins importants. Il y a tous les efforts de restructuration en matière sociale qui ont été faits par certains d'entre nous. Donc il faut dire que durant la crise, effectivement, il y a des mesures quand même pérennes et structurelles qui ont été prises. Euh, il y a la hausse des tout prix. ce que vous avez fait pendant la crise pour vous il y a la hausse des tarifs aujourd'hui hein ça suffira sachant que là on n'est bah, pas sorti je ne dis de... pas que ça suffira c'est certain que la hausse des tarifs selon moi elle est inéluctable elle est même indispensable Alors, on sait bien qu'elle a des limites hein. évidemment puisqu'on ne veut pas casser la dynamique de euh, reprise de la demande donc euh, la croissance du trafic donc on sait bien qu'il y aura un plafond de verre au delà duquel on ne pourra pas aller Enfin, je crois qu'il faut que tout le monde soit réaliste et comprenne que quand on est confronté à une telle hausse de nos coûts de production, et comme euh, ça a été dit, c'est pas uniquement le fuel, il y a la détérioration de la parité euro-dollar, il y a le catering qui augmente, il y a les sociétés d'assistance en escale qui nous disent aussi qu'elles vont devoir augmenter euh, le coût de leurs prestations. Euh, bien évidemment, il n'y a pas 36 moyens d'ajuster en quelque sorte euh, notre équation économique. 
il faudra que les tarifs augmentent parce que je pense que dans les années précédentes, euh, le, le, le tarif aérien ne reflète pas la réalité de ses coûts de production. Néanmoins, on est confronté effectivement à la nécessité de toujours offrir un transport aérien compétitif, économique, le moins cher possible. Donc on, on a toujours des promotions, on a toujours des offres spécifiques qui permettent de continuer à offrir un tarif très compétitif. C'est le cas sur l'outre-mer, hein, parce que je voudrais dire que toutes les études de la DGAC montre que le prix des billets d'avion, toutes classes confondues sur les lignes des départements et régions, régions d'outre-mer, est nettement, substantiellement inférieur à ce qu'il est sur les autres lignes long courrier, à distance équivalente. Donc on voit bien que, alors ça c'est l'impact de la concurrence, le fait que les populations sont très très sensibles, et que les tarifs aériens, quand on dessert les Outre-mer, c'est un objet du débat public, qui fait la, euh, les attentions la permanente de la population et des politiques, bien sûr, qui sont extrêmement vigilants sur le sujet. Allez, il y, y a un chronomètre, il nous reste une minute. Apparemment, si on terminait sur une note d'optimisme rapidement, euh, à tour de rôle, <rire> pour pas... Bah, je crois que la note d'optimisme, c'est après deux années de, de crise profonde, on, on est de nouveau convaincu que les gens ont envie de voyager. Voilà. Et en plus, de façon raisonnable, euh, raisonnée, et euh, donc il y, y a quand même une prise de conscience globale de l'intérêt d'être libre et de pouvoir se déplacer tout en étant respectueux et responsable de ce qu'on fait. Oui, moi c'est la même chose. Je crois qu'on est confronté à une reprise du trafic qui est extrêmement importante et donc ça c'est extrêmement encourageant. L'envie de voyager, il y a une frustration accumulée pendant deux ans mais je crois comme marque effectivement à la croissance du transport aérien, il y a une envie de voyager. Et ça, évidemment, c'est extrêmement positif d'être dans une stratégie de croissance, même si, effectivement, en parallèle, on a tous nos efforts à faire pour être développement durable, effectivement, et aller dans le sens, euh, dans le sens de l'histoire qui est indispensable. Thomas Optimiste, déjà, parce que la demande est là. Quand il y a un besoin impérieux de prendre l'avion, euh, c'est quand même un, 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 un avantage énorme pour un secteur. Après, l'optimisme, je pense qu'il Enfin, je, je suis très optimiste parce que je, je pense que la, ça changera lorsqu'on commencera à voir concrètement des situations, et je pense qu'on va le voir assez rapidement sur les, les vols régionaux courte distance en France. Euh, là, là, on parle de la décarbonation, de la rupture technologique, on sait que ça viendra sur les courtes distances dans un premier temps. Et, et je pense qu'on va commencer à voir tout l'intérêt de disposer d'un réseau aéroportuaire qu'on déjà parfois que l'on que l'on critique. Et, et je pense qu'on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir dans dans cinq ans, dans, avant dix ans, en transport petite distance, même pour des colis sur de l'avion décarboné. Euh, voilà, donc ça c'est, je suis optimiste de, de, de ce côté-là, et puis de façon générale, je pense que je pense que la raison l'emportera quand on parle de l'outre-mer et que on voit ces, ces nécessités de l'avion. c'est un, qu'est-ce qu'on fait sur le long cours C'est très, c'est un très bon exemple l'outre-mer. Il n'y a pas d'autre moyen que l'avion, de façon pertinente, et c'est du long courrier. Donc qu'est-ce qu'on fait ben, qu'est-ce qu'on fait c'est là où la planification écologique, je pense que la première chose à faire, c'est de prioriser l'usage du biocarburant en fonction des, des besoins en France dans les cinq ans qui viennent. Déjà, je pense que c'est un premier travail essentiel pour que l'aviation puisse avoir accès à ce carburant euh, durable, donc biocarburant, carburant synthétique. Voilà, donc euh, je pense que cette planification, on l'attend et on va en tout cas être là pour euh, pousser les choses. Nathalie alors plusieurs raisons, je dirais, d'être optimiste. D'abord, la demande. Cet été, elle s'exprime en ce moment. Elle est très soutenue, vraiment très soutenue. Euh, une deuxième raison qui, a, qui va accompagner cette reprise, c'est mon voisin. Mon voisin, il représente les aéroports. Il est très optimiste. Donc, euh, il est souriant, Thomas. Voilà, on est confiant parce qu'on a, euh, a besoin des aéroports euh, cet été. On a besoin que tout ça soit organisé euh, et présent pour répondre à, à la demande. Et puis, euh, l'autre raison d'être optimiste sur le moyen terme, c'est finalement... Une convention comme celle-ci où, de plus en plus, euh, les professionnels euh, du, du secteur aérien arrivent et racontent les solutions euh, qu'ils mettent en œuvre. Donc ça, ça ne paraît plus euh, totalement perché ou trop lointain. Il y a des vraies solutions. Et Marc, pour finir, mais ce sera le mot de la fin. Euh, bien sûr que les propos qui viennent d'être tenus euh, sont de nature réconfortante. Euh, en tant que transporteur aérien, je pense qu'on a la responsabilité de servir, je dis bien de servir nos clients... Euh, de façon à leur euh, permettre d'accéder au transport aérien de façon démocratique et en respectant euh, la protection de la planète, qui est une opération de longue haleine. Euh, moi, je suis convaincu, en tout cas de nos côtés, alors bien sûr qu'on a tous nos, 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 nos propres euh, euh, pensées, nos propres réflexions, mais du côté des transports aériens, je suis convaincu qu'on a la vision, 
euh, qu'on a des stratégies selon chacun de nos objectifs et qu'on a le courage de les mettre en œuvre. Donc euh, je suis très optimiste. Merci Marc. Voilà, il y a marqué time out, il faut qu'on s'arrête. Merci Alain Battisti, Pascal de Isaguer, Thomas Join, Nathalie Stubler. Et Marc Rocher, on pourrait en débattre pendant des heures et des heures, mais bon. <rire>